നമ്മൾ മറ്റൊരു സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാധീനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ഒന്നെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഇപ്പോഴും വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ ഒരു ആകാംക്ഷയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമായിട്ടോ ഇതിന് ഇരിക്കുന്നില്ല കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതി കൂടി ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മനോഭാവത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം നമുക്ക് ഭയങ്കരമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാണുന്നവരാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കളയാനുള്ള ഒരു അവകാശമേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് വീട്ടുകാരെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാമിനെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കളയാതെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിച്ചത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഓക്കെ ചെറിയ കാര്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോബിലിറ്റിയെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പക്ഷേ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വലിയ ടഫ് ഒന്നുള്ള അല്ല ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ബോഡേ നോക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നിരുന്നു ഇത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ എക്സാമിന് വന്നത് ഇനി എന്തായാലും അത് തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ വേറെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഹാസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ഇങ്ങനെ നേരെ കുറെ വാല്യൂസ് തരും പി ഓഫ് എക്സിന് നേരെ കുറെ വാല്യൂസ് തരും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കെ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കെയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇപ്പോഴൊന്ന് കണ്ടോണം അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നല്ലോ ഈ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പണി എന്താണെന്ന് കേട്ടോ കെയെ കണ്ടുപിടിക്കുക കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ടാമത് കണ്ട് ഈ രണ്ടാമത് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ നാല് പേരുടെ സമ്മ് വൺ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കെ പ്ലസ് 2k കെ പ്ലസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് ചുമ്മാ സീറോയോട് ചേർത്തേക്കാം ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോയ്ക്ക് നേരെ കെ വണ്ണിന് നേരെ ടു കെ ടുവിന് നേരെ ത്രീ കെ അതർവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഇനി എക്സിന് ഏത് വേറ് നമ്പറാണെങ്കിലും ആൻസർ സീറോ നിർത്തണം ടു വരെയുള്ള വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ഏത് നമ്പറിന് സീറോ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ സം ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് വൺ സം ഓഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കെ വെറും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ആ ഇത് ടു കെ ആ ഇത് ത്രീ കെ അപ്പം മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ തീർന്നു കെ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗമോ കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലൂടെ കയറാം രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്നാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂവിനേക്കാളും കുറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതല്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിനേക്കാളും കുറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂവിനേക്കാളും കുറവ് ആരൊക്കെയുണ്ട് സീറോയും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടൂവിനേക്കാളും കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനേക്കാളും കുറവ് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സീറോയും വൺ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ സീറോയ്ക്ക് നേരെയുള്ളതും വണ്ണിന്
ടൂവിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസുകൾക്കെല്ലാം ആൻസർ എത്താൻ എടുത്താൽ മതി പൂജ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൂവിനെയും കൂടെ എടുത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ ടു ത്രീ കെ സീറോ ആയി അപ്പം ത്രീ കെ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ കെ നീട്ടി കെ ക്യാർ എന്ന് കൊടുക്കണം വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ബൈ ടു പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് കിട്ടി നോക്കിയേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ലീജിൻ്റെ സമയം നിങ്ങൾ ആരെന്നെടുക്കണം വൺ എന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കേടെ വാലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റൻ വായിച്ച് നോക്കണം ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻ സി വേഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് പി ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പി ഓഫ് ബി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെഷൻ ബി പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്നെഴുതാം ഓക്കെ എപ്പോൾ മാത്രം ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് എപ്പോഴും പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ആൻസർ ആ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടാം ആൻസർ ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു എന്നൊന്നും എഴുതരുത് കാൽക്കുലേറ്റർ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം പുള്ളിക്കാരനാകുമ്പോൾ തെറ്റിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഫോർമുലയാണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇടത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മൂന്നിലുണ്ട് പി ഓഫ് എ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് പി ഓഫ് ബി ഉണ്ട് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ആരാണ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീൻസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ വേറെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിലൂടെ കയറാം മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഓക്കെ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബിയുടെ ഫോർമുല പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി എന്നാണ് ഓക്കെ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ബൈ പി ഓഫ് ബി വാട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിമ പുതിയതായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ടു ടൈംസ് കാണണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ വേണം എന്നിട്ട് വേണം ആൻസറോടെ പഠിക്കാൻ അല്ലെ ചുമ്മാ അതെ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വിജയകരമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും കൂടി ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ചോദിച്ച
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് രണ്ട് പേര് എയും ബിയും രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അവരൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നേക്കുന്നത് എ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ടു മീൻസ് അൻപത് ശതമാനം ബി ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അതാണ് ഇടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചാൻസസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടി അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി രണ്ട് പേരുകൂടി ഇരുന്ന് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി സ്പീഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ രണ്ട് പേരുകൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കിട്ടത്തില്ലയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബ്ലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് തരിക നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുകൂടെ ചെയ്തോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം അങ്ങനത്തെ മീനിങ് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് ഓക്കെ അത് മറന്നു പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ പി ഓഫ് എ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് പി ഓഫ് ബി തന്നേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതാണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലായ വണ് നിന്നും വൺ ബൈ ടുവിനെ കുറയ്ക്കണം വണ് നിന്നും വൺ ബൈ ടു പോയാൽ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ആൾസോ ബിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യും ഏതാ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ നിന്നും വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു മണിയെ ചെയ്താൽ ആൻസർ ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ എല്ലാം കിട്ടി ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കിട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഫോർമുല പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് P of B minus P of A intersection B. രണ്ടാക്കണം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇൻറ്റർസെക്ഷനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റിയേക്കണം പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഇവിടെ പി ഓ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡിപ്പെ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ രണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് എപ്പോഴും രണ്ടാക്കി ഇൻറ്റു ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇൻറ്റർസെക്ഷനെ എപ്പോൾ മാത്രം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ വട്ട് ഈസ് പി ഓഫ് എ ഹിയർ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആണല്ലോ ഇത് വാല് കൊടുത്തു ഇത് വാല് കൊടുത്തു ഇത് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെതേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോഴുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ മീൻസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ വേണ്ട കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊക്കെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് നോക്കിക്കേ പി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി വൺ എക്സാക്ട്ലി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്യുക ഒറ്റ ഒരാൾ രണ്ട് പേർക്ക് പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയാൻ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും എയ്ക്കും ബിക്കും എടാ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും രണ്ടായിട്ട് പോയിരുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ അവൾ ഒറ്റ ഒരാളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഒറ്റ ഒരാളാകത്തുള്ളൂ രണ്ട
ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചിലപ്പം ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ രീതി പോലൊക്കെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പഠിക്കണം സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ വരും ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലപോലെ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്ത